Laskar Feinse Borge, Martin Boeser en William Farrell. Al twee van hulle wees die tekens van, en ons weet nou wie dit is, dit was niet die vreemd meslaars destijds nie, dit was die tempeliere van destijds. Kalfijnse Nederlandse volgelinge, Franciscus Junius en Andreas Hyperius, wees al bij die tekens. Die voorzitter van die Dortse Synode, waar die Dortse leerregels opgesteld is, waar die sy teenstanders by die deur uitgejaag het, in plaas van om die debat te voltooi, Johannes Bogerman, wees ook die tekens. Hy was die valse priester wat moest uitgejaag gewees het, maar hy het op die oon die Duitse leerregels die help neerskryf is. Franciscus Gomares, wees ook die tekens. Gisbertus Voetius, wees ook die tekens. Desiderius Erasmus, wat een groot rol gespeel het in bybelvertaling, wees ook die tekens. Johannes Uitenboegaard, wees ook die tekens. Jacob Arminius, die professor van die Universiteit van Utrecht, wat die Calviniste tegenstaan het, wees ook die tekens. Met ander woorde, al by partij op die Duitse synode, was in die geheimenisse, dit was een ander gebroedsel die synode. Martin Luther, wees die tekens. Hy was ook een tempelier. Titor Beza, een van sy groot pelle, en van Calvin sy groot pelle, wees ook die tekens. Ulrich Zwingli, wees die tekens. Heinrich Bullinger, wees ook die tekens, ook een van die reformiste. Philip Melanchthon, wees ook die tekens. Thomas Cranmer, wees die tekens. Francis Xavier, wees die tekens. Ignatius Loyola, die stichter van die Jesuite. Die Jesuite, tussen haakies, neem een bloedstollende eet. Ons vorige paus was ook een Jesuit, weet ons. Een bloedstollende eet waar hulle beloof en het sweer dat hulle alle protestanten sal uitmoord, hulle swanger vrouwen sal oopsnui en die kinderse koppe sal stik en slaan teen mire. William Booth, die stichter van die Salvation Army, wees die tekens. George Whitefield, die groot evangelist, wees ook die tekens. Richard Baxter, wees die tekens. Mense, wat het ek gedoen? Ek het gewoon gegaan en een Google search gedoen met die sleutelwoorde Great Theologians. En as baie luister op die, op die internet, elkeen het sy ginstelinge, elke ou wat een website het. En ek het doodgewoon al die name gaan plak op een Word document en weer een Google search gedoen, maar hierdie keer een image search van elke naam. En jy krijgt die tekens van allemaal van hulle. John Milton, schrijver van Paradise Lost, was ook een. Kijk sy vingers, hy wees ook die M wat ek gestraand vir die ons gewees het. Sien, ken, hou gaan jou vingers soos is wat hy het hou. Twee vingers in die middel en die kans is weg. Makkelijk, ne? Nee, is nie makkelijk nie. Jy moet geoefen wees om dit te doen. Hy krijg soms so vanself weg. Hy en Luther en die man, hy krijg allemaal dit vanself weg. M van Meissen. Jonathan Edwards. Wees die selle teken. John Wesley. Stichter van die Methodiste kerk. Groot vreemdeselaar gewees. Of tempelier waarschijnlijk daai tijd gewees. Wees al die tekens. Sy broer Charles Wesley. Ek weet nie wat hy sê nie, maar hy sê niets. Charles Spurgeon, die groot periodeke, was een groot vreemdeselaar. Op elke foto omtrend wat jy van hom kreeg, wees hy die tekens. Hy maak geen, geen geheim daarvan, dat hy een vreemdeselaar was. Kijk bykie. As jonger man en as ouwe man. Matthew Henry, die ouwe wat al die kommentare geskryf het. Emmanuel Swedenborg. Papierrol in die hand. Soren Kierkegaard. Hand in die boezem. Evan Roberts. Leie van die groot balise. Hy leef hem. Wees die tekens. Karel Bart. Een van die meest gevierde die loe. Loer oor sy bril. Opa pijp in die bek. John J. Lake. Vinger tegen die kant van die gezag. En hy staan met sy voete in die vorm van die square manier waarop vreemdmeselaars mekaar herken. Wie was hy? Hy was die stichter van die AGS van Zuid-Afrika. Hy het bijeenkomsten in Amerika gehou, binnen in vreemdmeselaars loosies. 
De toelichting tot die mate van ontkenning waarin theoloog verkeerd in opzichte van kerkleiers betrokkenheid bij vrijmesselarij die volgende. Mensen, onze is sede 2003 toen ons die goed in die openbare domein gesit het, weet theoloog en weet kerkleiers dat die lidmate weet waar hulle betrokken is. En sede dien weier hulle hardkoppig, constant en beter wetter om hulle zonde te belei. En ik ga vir jou net een voorbeeld geë hier. Uit de e-post wat ik ontvang. Die AGS van Zuid-Afrika, zijn logo, zoals ik gestraan voor jullie gewijs heb, bevat een kopie van die logo van die middeleeuwse Roomse ridderorde, die Knights Templar, die beweging waaruit vrijmesselarij ontwikkel het. Nadat een verzoek die de AGS-gemeente aan zijn leier, Dr. Isaac Burger, om die AGS-logo te veranderen, onsympathiek ontvang is, verzoek die gemeente van mij om alsjeblieft die zaak vanuit een kundige perspectief aan Dr. Burger te stellen. Wat ik toen met huivering doen, maar is wel zo so degelijk als moeilijk. Die gemeente heeft alle zaken aan Dr. Burger gesteld, op alle manier met die kennis wat hij heeft. En dit, hy dit nie gunstig ontvang nie, het wel teruggeschreven. Toevallig het hulle sy brief aan mij. En zei: Iemand kan jij dit niet alsjeblieft beter doen als wat ons het gedaan het niet? Jij die kennis. Nou, ik heb niet een goede geschiedenis met kerkleiders, was ik goed niet. Maar ik dacht, omdat ik die mensen ken, zal ik hulle proberen te helpen. En ik stelde toe aan Dr. Berger een lang brief. En ik heb van dood gewoon die feiten gegeven. Het was niet een aanvallende brief of enig iets van die aard. Die toon van mijn brief aan Dr. Berger was informatief, beslist niet aanvallend. Nie. En ik ek deel dit met jullie, want ons moet als kerkleiders ook begin verantwoordelijk hou voor wat hulle doen. Dr. Berger het verleden nou ik afgetreden. Hier volgt Dr. Berger zijn volledige reactie op mijn brief. Ik heb niks uitgelaten. Nie. Ik heb hem gekalerd. Groen is kritiek op Ibn Zwart. Blauw is commentaar op je AGS-logo. En wit is enige ander commentaar. Geachte broer Zwart. Ik heb mij degelijk op je webwerf van die standpunten en redenaties vergewis en is heel hartig daarvan oortuigd dat ons elkaar niet makkelijk zal vinden. Ons vertrekpunten is onverzoenbaar. Die benadering vertoont die typische kenmerken van die conspiracy theorieën. Terwijl het voorgeen om tien occultisme in die kerk te wees, is dit ten diepste waarmee je zelf bezig is. Met andere woorden, Ibn Swart is bezig met occulte te, be te bedrijven, het hy afgeleef van mijn webwerf af. Tot dusver feitelijk alles groen. Je maakt van die boze en zekere geheime organisaties, is zo so zeker die Illuminati en een paar andere hier kom bijvoeg, die dominante rolspelers, terwijl God in zijn kerk onder bedreiging en binding verkeer. Die skrif is niet die basis van die redenaties nie, maar allerhande onbewese veronderstellings. Nou moet ik bij dat ik in my brief van hom uitgenooi het om mijn documentaties van die, die zaken op YouTube te gaan kijken, want het is geplaatst daar. Die net een beetje lang om het te kijken. En tot vandaag toe weier hy om het te kijken, maar hij beschuldigt mij dat ik niks bewys nie. Nog steeds groen. Die veroordelende standpunt jens die kerk in Zuid-Afrika en trouwens in die algemene kerkgeschiedenis, wat insluit die grootste godsmannen en sielewenners in die kerkse geschiedenis, spreek nie net van een onhoudbare arrogantie nie, maar grens aan die absurde. Die stellings aangaande die AGS, sy pastore en dit wat concijs rondom die nachtmaalstafel gebeur, verdien nie ons commentaar nie. Ek het uit verskye AGS bronne van lidmaat af gehoor, dat hulle sien hoe die ouderlinge rondom die nachtmaalstafel van mekaar die designs zijn. En het gedeel met Dr. Berger. Die meeste van die aannames wordt zonder bewijsvoering genoemd en zal geen wetenschappelijke onderzoek die staan nie. Geen wonder is die weg van wetenschappelijke beredenering nie. En wat Dr. Berger niet geweet het nie, wat ik niet van hom gesê het nie, is dat tussen mij en hom, is ek die ouwe met die BSC graad. <laughs> maar is geweldig my van onwetenschappelijkheid. Als kerk is ons niet onwillig om menings en inzetten te ontvangen van diegene wat belang het by die kerk en wat tenminste verantwoordbaar is en onder gezag van de gemeente in een erkende kerk staan. Nie. Volgens hom is een erkende kerk dus een denominatie. Waar in die skrif lees ons van een denominatie? It's not there. Waar lees ons in die, kerk van hy, in die Bijbel van huiskerke? It's there abundantly. Maar hij sê, ek is niet in een erkende kerk nie en hy sê, ek is nie skriftierlijk in my aanslag nie. Die blatante verwerping en verdagmaking van die gestructureerde kerk, als ook die verwarring wat die op elke moeilijke manier onder bestaande kerklidmaten saai, die hulle aan te moedig om van hulle kerken te onttrek en slechts deel van huiskerken te worden, 
Disqualificeer u heel te mal om met ons een gesprek te tre. Steeds groen, als die AGS in al die kerken wat door al die jaren volgens u zo so klaaglik mislik het en onder allerhande bindinge verkeer, mag ik u dan vragen wat u al voor die koninkrijk van God tot stand gebracht het? Behalve voor die verwarring wat u onder goedgelovige lidmate teweeg gebracht het. Met andere woorden, ebens wat wat u voor julle staan het nog niks voor die koninkrijk gedoen nie en julle is goedgelovige lidmate. Gullible, dat is wat hij aan die sê is. Die AGS geschiedenis is historisch wetenschappelijk nagevorst en in detail geschreven. Die bewerings valt daarop des te meer vreemd op die oor, aangezien daar geen sprake van die bewerings oor die kerk's embleem is nie. Behalve natuurlijk als een mens een obsessie met geheime samenswerings het. In sy hele brief is daai stukje blauw die enigste commentaar op die embleem, waarover ik om eindelijk gekontak het. Die gemeente van, en ik laat alle namen uit, of die plek uit, die dorp uit, is welkom om ons te naderen en dienen verder met ons oor die aangeleentheid in gesprek wil tree, groete, Isaac Berger. Nou, ik heb toe gewoon voor die doeleindes van die lezing die woorden gaan tel, presentaties gaan uitwerk, kritiek op die zwart groen was 81%, ander was 15%, en oor die AGS logo die eindelijke kwestie waarover ik om genader het was 4%. Dis hoe sinvol ons kerkleiders oor die zaken kan praat. Het is baie jammer om het dus so te sê, ek het vir Dr. Buiker gesê, ek gaan hom publiseer. So hy weet, ek doen dit. Albert Schweitzer. Ons gaan aan met die tekens, doen precies diezelfde. Jurgen Moltman, bekende theoloog, doen diezelfde. Rick Warren, wees niet het teken nie, maar hij is een self erkende lid van die CFR, wat is die CFR? Council on Foreign Relations, een van die meest prominente nieuwe wereldorde organisaties in die wereld, en actieve bevorderaar van Chris Lam. Wat is Chris Lam? Hy probeer christenskap en islam verenig. Dan Rowan Williams, die vorige aartsbiskop van Kantelberg, of die Archbishop of Canterbury, wie is hy? Hy is die hoofd van die Anglikaanse kerk wereldwijd. Een self erkende druid. Druidisme is die heidense godsdienst wat ons voorouders in Europa beoefen het voordat Europa gekersten is. Hij is die hoofd van een wereldweer kerk en hij is een self erkende druid. Aron Roberts. Na sy universiteit in Amerika wat zijn naam dra. Kijk sy oor, kijk jy vang het in die wang. Hand op die boek. Hy wees vir jou, hy is een vrijmesselaar. Billy Graham en Aron Roberts groet mekaar met de vrijmesselaars handdruk. Billy Graham en Harry Truman, die president wat die atoombome gegooi het, groet mekaar met de vrijmesselaars handdruk. Oswald Chambers, Gee die tekens. Rick Joyner, ingeleefde as a light knight of Malta. Een van die onderafdelings van vrijmesselarij. Joel Austin, communikeer met jou met sy hand onder sy ken. Die veelgeroemde Skotse Andrew Murray familie. Daar is pa, senior, Andrew Murray. Dat is predikant en graaf Renet, hand op die boek, vreemdeselaar. Als die hele Murray gesin, pa en ma in die middel, en rondom hulle, hulle hele kroos, die hele klomp kinders wat hulle gehad het, vijf broers, vier sisters, en julle kan zien dat die rechterkantse broer Charles, gee die teken op sy sisse skouwe, met die gepinte wijsvinger. William doen diezelfde op sy maase stoel. In die sessie wat staan, het hy vinger in haar wang. Sien jy dit? Mense, die Murray familie is tot vandag toe verstrek in vrijmesselarij van hulle was by my vir bevrijdingsbediening. Die oudste broer John Murray was die eerste professor van theologie aan die kweekskool op Stellenbos. Die kweekskool op Stellenbos is die weg van theologie in Zuid-Afrika, want hulle was gewoon eerste. En hy sit met sy hand op die boek, hy was een vrijmesselaar. Sy broer George Murray, ook vir Dominee gaan leer, geef ons die teken van Yachin en hy wees na die solar plexus. 
Nog een broer, William Murray, predikant op Worcester, sy graf staan in die achterplaats van die kerk, met een eeuwige vlamboe op Vrijmesselaars graf. Dr. Andrew Murray, die beroemde ene, ek het by al die kerke gekom in Zuid-Afrika, foto's geneem en al die kose stories ingestap waar al die skalerijen hang, jy krijg sk- kwalik een skalerij of foto van Andrew Murray waar hy nie Vrijmesselaars tekens geen nie. Selfs sy vrou, sy was in Nooi Radevind, gee die tekens. Sy was ook een vrijmeeslaar. Hand op die boek, vinger gepunt, en vinger gepunt op die wang. Ander Zuid-Afrikaanse theoloog en predikante. Ewaarde Erasmus Smit, die beroemde voortrekker predikant, wat op die groot trek was. Dominee is hier de twee, taalbal van die perro, was 33ste graad vrijmeeslaar. Sy sien Toosjes de twee, was 8ste graad vrijmeeslaar die dichter. P.G. Meiring, ek, as ek recht onthou, was hy dekaan van theologie fakultuit by Tukkies, geef ons die tekens. Dirk Posma, stichter van die gereformeerde kerk, of die dopperkerk in Zuid-Afrika, was een vrijmesselaar. Al geef vir jou die tekens. Sy graf op Burgersdorp bevat die square in die campus. Dominee G.W. A. van die Lingen, 33e graadse vrijmesselaar, predikant van die Strooidakerk in Perl, en die man wat pinksterdienste in Zuid-Afrika begin het. Die implicaties van hierdie inlichting is aardskuddend. Wat er waarborg het enige christen dat die theologie wat sy leiers aan seminariums en bybelskoolig geleer is, voortvloei van uit die heilige geest. Die voorafgaande afbeeldings geef veel eerder een waarborg, dat die theologie wat aan seminariums en bybelskoolig geleer word, voortvloei van uit die kundalini, die vals, heilige gees. En dan het ons nog nie eens begin kyk na die afbeeldings van gewone gemeentelike herders, namelijk predikante en pastore, ministers en reverends, priests en padres nie. Wereldwijd is letterlijk duisende van hulle ook vastgevang in vrijmesselarij. En as een geval is die die gaan kyk ons gauw na die theologische seminarium of die kweekskool op Stellenbos en ons kyk hoe doe ver of hoe doen hy in termen van vrijmesselarij? In 1858 word die Stellenbosse Drosdij, wat op die stadium een staatsgebouw was, en daar kan je zien op die prentje hoe hy gelijk het om skep in een seminarium vir die NG Kerk. Met ander woorde, toe neem die universiteit die gebouw oor, en nou word dit een theologische seminarium. In 1868 word die selfde gebouw omskep in een twee verdieping gebouw, die vrij misselaar architect Karel Otto Hager. Aan die rechterkant sien jy vir Karel Otto Hager, met sy tekens wat hy vir jou geef van vrij misselaar hy, en aan die onderkant sien jy die gebouw soos wat hy om toe omskep as architect, en hy sit op die pediment van die gevel, sit hy een groot vet sonteken en een driehoekie daarboe. Vrij misselaars tekens. In 1905 krij die gebouw sy huidige fasade, en dit is hoe hy thans lyk net die middel van die gebouw, so dat jy bykie detail kan sien, van boon na onder, van links na rechts, net vrijmesselarij. As jy die symboliek ken, weet jy wat jy sien. Ek verduidelik het volledig op my vrijmesselaars DVD's, ek gaan nie nou daarop ingaan en ons nie tyd daarvoor nie. Dominee Abraham Vore, vrijmesselaar, daar sien jy om as jonger man en as ouwer man, word beskou as die vader van die kweerskool, want hy was baie diep betrokken by die stichting van die seminarium, Hy was ook een vrijmesselaar. Nog twee individuee wat de kardinale rol gespeel het in die totstandkoming van die kweekskool was Dominee G.W.A. van die Lingen, 33ste graad, en Dominee J.A. Neetling, vrijmesselaar. Daar sien jy sy standbeeld aan die rechterkant onder, waar hy vir jou die hand op die boek en die papierrol in die hand tekens gee. Die eerste twee professore, Enio Hofmeier en John Murray, die ouwe broer van die bekende Andrew Murray, was ook al by vrijmesselaars. En aan die linkerkant sien jy Die standbeeld wat recht voor die kweekstoel staan, waar John Murray sittende is, en in je hoofdmeier staande is, en je hoofdmeier het die papierrol in sy hand, hy was ook een vrijmesselaar. Drie van die eerste vier studenten, moendlik al vier, ons kan net nie die vierde een bevestig nie, aan hierdie instelling was bevestigde vrijmesselaars. Wie was hulle? Wel eerwaarde William Robertson, daar wees hy vir jou die tekens. Dominee EZJ de Beer, Dominee van, of predikant van Drie Anker Baai. 
En Dominique Weepie Rousseau, hij was predikant op Hooptel. Van Dominique Weepie Rousseau, wat niet voor jou tekens wees in hy foto nie, wordt gesê dat hij uit zijn gemeente Hooptel gescoors is, als gevolg van zijn ondersteuning van die tempelieren. Dit is die 30ste tot die 33ste graad van Vreemeslaar. In je brummer in Gies Malan, collega's van EZJ de Beer, dus nou daar over wat ons nog net gezien het aan die middel, drie anker bij zijn man, ik vermoed dat hij is een voorzaad van die bekende Zak de Beer, destijds van die PFP. In je brummer in Gies Malan, collega's van EZJ de Beer bij de NG gemeente drie anker bij, wordt ook gewerf als Vreemeslaar. Daar zien jullie als afgeneem als leraars van die gemeente, is het je de beer geef jou die hand in die boezemsteek teken, hy is een vrijmesselaar, en die twee jonger manne sê niks, hulle gee geen tekens nie. Maar net daarna kom je achter dat in je brummer die tekens begin gee, en hij wordt later professor aan die Stellenbosse kweekskool. So dit dus gerechtvaardig wees, om die Stellenbosse theologische seminarium op Squeekschool als een vrijmesselaar instelling te bestempel. Ik denk niet meer dat jij ze aan het kiezen. En zodra men is besef dat hier die instelling letterlijk die wieg van alle theologische onderricht in Zuid-Afrika vertegenwoordigt, ook omdat het was eerste, dan komt die theologieprentje in Zuid-Afrika eensklaps een sterk focus. En nu komen we bij die onweerrekende theologie nes. Die oorgrote meerderheid bekende historische theologen wereldwijd het ons nou gezien was vrijmesselaars. Als je nog wil strijden, zal je baie, baie goede zaak moet uitmaken. So daar sien ons die teeloe, en ons sien hulle was vrijmesselaars, dis wat, wat die prentjie en die diagram vir jou probeer sê. Verder het ons gezien dat die wieg van theologie onderig is uit Afrika, sy wortels en vrijmesselaar hy le. En ik probeer het uitbeeld voor jou op die diagram. In vrijmesselarij weet ons, ze wortels le in die kundalini, die vals heilige geest. So as ons nou die pijlkies volg, vanaf die theoloe en hulle instellingswaal is te deur, waar kom ons uit? Wat wordt voor jou en vir my geleer? Aan die theologie discipline en die beoefenaars daarvan kan ons op grond van boegemelde sê, jelle nes stink. Dit stink na vrijmesselarij. Theoloos toestand van ontkenning. Hoe is dit moeilijk dat jullie na al jullie doktersrade en professorate, hermeneutica en verhandelings, boeken en kennis, steeds niet besef dat vrijmesselarij zonder verteenwoordig die kundalini activeer en demonische besetting tot gevolg het nie. Waarom ontken jullie reeds sê 2003 hardkoppig, beter weterig en volhardend, dat die wereld van theologie en kerkleiders die spek is van vrijmesselarij? Waarom na al jullie doktoraten en proefskrifte en thesisse, het geen theoloog in Zuid-Afrika nog ooit die omvang en voorkomst van vrijmesselarij onder theoloog, predikante en pastoren nagevors, soos Trump het kool as buitenstaanders? Dit gedoen het nie, hoe kom het ons het doen? Jullie is die academici. Kom dit nie neer op grievelike plugsversuim, as ook blatante oneerlikheid en vrees vir mense in plaats van vrees vir God nie? Hoe kan jullie volgelinge jullie vertrouwen dat jullie hulle die volle waarheid zal vertellen als jullie al meer, meer as 350 jaar hier oor swyg? En als jullie reeds sê dat 2003, toe jy die inlichting in die publieke domein geplaas is, die waarheid daarvan oneerlik en beter weterig bly ontken. Theologische lidmaatschap van vrijmesselarij plaas een reese vraagteken achter die inspiratiebron van al theologie. Is bijvoorbeeld Luther, Calvin, Bogerman of Wesley's theologie, is het heilige geest of Kundalini geïnspireerd? Leonard Rijveniel, een van die heiligheid predikers van die verlede, het gesê, Our seminaries today are turning out dead men. Theologen en theologie is afwezige bybelse mandaat. Die vraag ontstaan nou onvermijdelijk. Wie op aarde is hier die theologen? 
Hierdie mense wat hulle self aanstel om baas te speel oor die lichaam van Christus en baas te speel oor wat God sê of nie sê nie. Wat is hulle bybelse mandaat? Want hulle slaan allemaal met die bybel, kom ons pas bykie bybel op hulle toe. Het hulle bybelse recht om te doen wat hulle doen? Die naaste karakters in die bybel met, wat met theoloe ooreenkom is skrifgeleerders, fariseers en sadiseers, as ek bevrees. Wil theoloe rechtig met hulle associeer? Ons wil hier uitnooi om bijvoorbeeld de Google zoektekst te doen met die volgende frase, The Biblical Mandate of Theology. Google genereer uiteraard miljoene sleetelwoord gebaseerde resultaten, maar ons kon nie eers een toepasselijke resultaat vind. Met andere woorde, geen theoloog het nog ooit die moed gehad om enig iets op zwart of wit te, te skryf oor die bybelse mandaat vir theologie nie. Het theologiebeoefening dis enige bybelse mandaat? As nie is hulle kan sien om sikke artikels te skryf. Sommige sal argumenteer en sê, maar beoefen bijvoorbeeld Paulus nie juist theologie met sy argumentaties en die sendbrewe nie. Dit klink een goeie argument, maar het is nie. Dit is so het gelijk aan een argument wat so sê, dat God bezig was om wiskunde, fysika en chemie te beoefen, toe hy die, die heel al geskep het. Is dit waar? Nee, God was nie bezig om wetenskap te beoefen nie, hy was bezig om te skep. Wetenskap is die blote studie van daar die skepping. Verstaan ons dit? Net so was Paulus nie bezig met theologie beoefening nie, Paulus was bezig om skrif te skryf. Theologie is die blote studie van die Godheid, hoofdzakelijk door sy besondere openbaring die skrif. Dis wat theologie is. Theologische leenstoele. Die vakdiscipline van fysica kan onderverdeel word in een machtdom onderafdeling. So kom gebruik ek nou fysica, want ek ken het. Dis waar ek van nakom. Uh, jy so dat een ander vakgebied verkies het, maar please bear with me. Klassieke mechanica, statistische fysica, thermodynamica, daar is een sweater jul van die goed, astrofysica, kernfysica, geometrische optica, fluidynamica, kwantummechanica, enzovoort, en daar is nog een hele klomp ander wat ek nie genoem het nie. Al die disciplines benodig dier apparaat om hulle experimente mee te doen, behalwe een van die baie onderafdelings, en wat die is dit? Theoretische fysica. Theoretische fysica, hoewel dit een uiters ingewikkelde onderafdeling van fysica verteenwoordig, word in fysici kringe, tong in die kies, goedkoop fysica genoem, omdat dit geen dierapparate vereis om experimenten mee te doen. Theoretische fysica is uiters wiskundig van aard en vereis bloot een pen en een stuk papier of een swartbord en boordkruid om bedrijf te kan worden. Dat is al wat jy nodig het. Jy het nie een klomp apparaat nodig nie. Theoretische fysici kan hulle vakdiscipline bloot vanuit een leenstoel bedrijf, sonder om eers hulle kantoor te verlaat. Die beoefening van theologie kan op een soortgelijke manier beskou word. Theologie kan vanuit een leenstoel beoefen word met slechts een pen, een bybel en een stuk papier. Die beoefenaar hoef geen prijs te betaal. Theologie beoefening kan dus genoem word, theoretische christenskap of goedkoop christenskap of leenstoel christenskap. Sodra die kundalini factor ingereken of verreken word, kan het selfs beskou word as leenstoel christenskap. Thomas Brooks het gesê, to read much and practice nothing is to hunt much and catch nothing. Dit is pretty much wat die loo doen. The advantage to being a theoretical physicist, Aharitov says, is that you never have to worry about the cost of a thought experiment. Einstein het min of meer die selde ding gesê, hy sê, om die gedachte, gedachte experimente is goedkoop, jy kan baie van hulle doen, kost niks. Dit is wat theoretische fysici doen. Similarly, en dit is my woorde, the advantage to being a theoretical Christian is that you never have to worry about the cost of Christian thoughts. Kost jou niks. Goedkoop. 
terwyl gewone christene met bloed, zweet en tranen die spel van die koninkryk op die speelveld van die lewe speel. Sy theoloog gerieflik op die paviljoen en teeg half dronk aan hulle bedwelmende bere van intellectualisme en menselike rede. Hier die stierlui wat aan wal staan, dikteer aan die scheidsrechte die heilige geest, hoe die spel gespeel moet word. Hulle skryf dik volumes en verwerf doktorsgrade in hulle velde van kindigheid. En verbazend genoeg steer die spelers hulle aan die instructies wat van die paviljoen afgeskreeuw word. Hoe lang nog gaan die kerk van Jezus om laat voorskryf dier mense wat massas intellectuele maar geen ervaringskennis van die koninkrykslewe het nie. Wat sê Jezus, jylle dwaal omdat jylle die skrifte nie ken nie en omdat jylle die kracht van God nie ken nie. Dit help nie om net die skrifte te ken nie. Jy moet die kracht van God as ervaringskennis in jou leven hee, anders dwaal jy. Hierdie mense het nie een die kennis nie, want hulle sit in leenstoele. Mense wat die skrif ken, maar nie die kracht daarvan, en dis dwaal. Theologie demone. Dis ons liewe vorige paus, dis gewone Reuters foto, hy is nie gemanipuleer. Tydens die jare toe ek bevrijdingsbediening gedoen het, het ek letterlijk honderde demone tydens sessies tegekom. Ek praat van myself. Amal van hulle was bang vir die kracht en die salving van die heilige geest, maar geen een het hulle gesteer aan theoloe nie. Trouwens, hulle beskou theoloe dikwels as een bate, wat vir hulle agendas ingespan kan word. En ja, daar bestaan so iets as theologie demone. A.W. Tozer, een van die ouwens wat na my bedste wete nog skoon is, van vry meeselagheid, het, het die volgende gesê, het gesê, the devil is a better theologian than any of us, and is a devil still. Precies wat by al sê die stilswee wat God opgelees? Theologie en theoloe werk uitsluitlik slechts met die skrif. Die vakgebied van theologie het een verhouding met die boek, en nie verhouding met die persoon. Persoonlik geloof ek alles in die hele skrif. Die skrif is my persoonlijke maatstaf van die waarheid. Die skrif is vir my kostbaar en een klein nood. Ek verwerp alles wat daarmee in strijd is, ek wil die skrif op geen manier klein neer nie, please don't get me wrong on this. Maar, Christenskap is nie die godsdienst van die bybel nie. Christenskap is een dag tot dag verhouding met een persoon. Nummer 2, die bybel is nie God of Jesus nie. Dis een van etlike openbaringswijses waarmee God omself aan die mens bekend stel. Die bybel is nie een doel op sigself nie. Dis een blote padwijser wat wegwees van omself na Jesus. Die bybel sê nergens van omself, soos ons om vandag ken, dat hy die woord van God is nie. As jy besef, besef jy dit kind van die Heere? Die bybel noem homself nooit die woord van God. Ten beste, sê die skrif dat die oud testament die woord van God is, dit word nergens gesê van die nieuwe testament. Want toe die nieuwe testament geskryf is, het die nieuwe testament nog nie bestaan nie. Verstaan jylle wat ek probeer sê, die boeken is eerst later by mekaar gevoeg. Ons glo die feit bloot sonder enige bybelse begronde. Die skrif sê wel dat Jesus die woord van God is, en ons moet met ons terminologie begin recht kry. Die skrif sê nie eers dat die hele bybel, soos ons om vandag ken, dier die heilige geest inspireer is nie. Ons glo die feit bloot sonder bybelse begronde. Die bybel gestroop van die heilige geest is een dode boek. En dis precies wat theologie met die bybel doen. Die letter, sê die bybel, maak dood. Die geest, gee lewe. Die bybel maak nergens daarop aanspraak dat hy die enigste kanaal is waar die God met die gelovig gepraat. Nee, is slechts theologie wat dit aan ons opdoen. Die skrif sê nergens dat hy een kanon is nie. Ons glo hier die feit bloot sonder enige bybelse begrond. Kanon, soos ons gesê het, beteken meetsnoer. Die bybel maak nergens daarop aanspraak dat hy alle waarheid bevat nie. Hy sê wel dat die geest ons in die hele waarheid sal lei. Uiteindelik moet ons 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 self afvra, waarin glo ek primair? 
en nou wil ek vir julle challenge wat hier voor my sit. Waarin glo jy primair teen oor sekondair? Glo ek sekondair in Jezus, omdat ek primair in die Bijbel glo? Of glo ek sekondair in die Bijbel, omdat ek primair in Jezus glo? As ons primair in Jezus glo, hoekom krij ek die hartseer verskynsel op die internet, dat enige bediening wie sy website jy oopmaak en jy gaan na About Us toe, die afdeling, dan krij jy gewoonlik a declaration of faith. En die eerste punt op die declaration is gewoon, gewoonlik, we believe in the Bible as the true word of God. Waarin of waarin glo ons primair? Jyl eerste, in die skrif of in Jezus? Kind van die Heere, die skrif kan nie red nie. Jezus red. Die skrif het nie aan die kruis gehang en uit die doodheid opgestaan. Jezus het aan die kruis gehang en hy die doodheid opgestaan. Geloof in die skrif kan nie red nie, geloof in Jezus red. Vir die eerste 1500 jaar van die christendom, dit was hy drie kwart van sy bestaan. Krijg hy die prentje in jou kop? Ons is nou ongeveer 2000 jaar na Christus. Vir die eerste 1500 jaar, met ander woorde, tot en met die reformatie, en die boekdrukkens van Johan Gutenberg, het feitelijk geen gewone christene toegang tot die skrif gehad nie. En selfs al so hulle toegang gehad het, so hulle dit nie kon lees nie. Ons dres geverduidelik ook om. Met ander woorde, vir drie kwart van die bestaan van die christendom, het gewone mense nie toegang tot die skrif gehad. Met ander woorde, as die skrif so belangrijk is, as wat die reformatie dit gemaakt het, dat dat God een griebelike fout gemaakt. Vir drie kwart van die tyd van die christendom. Want God het moest beheer daar oor of die skrif beskikbaar is of nie. Nie waar nie? So waar van het theoloe en theologie ons beroof? Van een verhouding met Jezus. En dis waarin ek jou vandag wil aanmoedig krij die communicatie tussen jou en die Heilige Gees op die rechte basis en communikeer en hee verhouding met Jezus die die Heilige Gees en nie met die boek nie. En die plek van die verhouding met Jezus die die rema van die Heilige Gees het hulle vir ons die verhouding met die boek gegeer, die logos, die hermeneutica. Wat de interpersoonlijke verhouding via gesprek moes wees, is vervring na akademische verhouding via concepte. So klomp een jaar gelede, toe gaan doen ek een kursus, om die EE3 kursus aan te bied. Evangelism Explosion, denk ek, 3. En wat word jy geleer in die kursus? Om iemand na Jezus toe te bring, gloei, vraag jy vir hom heel eerste, gloei jy dat die Bijbel die woord van God is? so draai jy, hy vir jou sê ja, dan gebruik jy die Bijbel om om soos een skapehond te trop skapen aankeer, en in die drukgang is het, gebruik jy die skrif om vir jy die ouwe in die drukgang te sit, so dat hy op die ouwe moet erken, maar Jezus is die Heere. Wat doen jy eindelijk? Jy sê vir hom heel eerste, glo in die Bijbel, eerste, en as jy eerste in die Bijbel glo, dan kan jy in Jezus glo. My pa so gesê het, bring asjeblief vir my oe, help my drippels. <laughs> Ons kan nie die koninkryk so bedrijf nie. Die bybel sê nergens dat gelovige sal lewe die die skrif of die logos of die concept het nie. Wat die bybel wel by herhaling sê, en ons het dit ook nou al by herhaling gesê, is dat ons sal lewe die die geest. 
Dit te leer dat apostels en profeten niet meer bestaan nie, dat profetie en die bonatierlijke gaves van die Heilige Geest niet meer opereren nie, en dat die stem van die Heilige Geest niet direct nie, maar slechts indirect dier die skrif praat, het theologie en theologie gelovig is beroof van een persoonlijke verhouding met de persoon van Jezus, die intrinsieke essentie van christenschap. Gelovig is leven dier die geest wat ons in alle waarheid leidt. En natuurlijk is die skrif belangrijk, ons allemaal weet het en ons ken dit en ons sê dit graag, maar een balans tussen die skrif en die geest moet gevind word. Wat is die balans? Zodra so skrif verhoed dat ons lewe dier die geest, dan dwaal ons. Dink begin hoe mooi oor die ene. Zodra skrif verhoed dat ons lewe dier die geest, dan dwaal ons. En omgekeerd, zodra ons lewe dier die geest verhoed dat die skrif kan inspraak lever in ons lewe, dan dwaal ons. Dan krijg je die kerst maniacs. Wat je te maar los is van die skrif, en in allerhande nieuw is en allerhande snak so goed inraag. Die, die skrif, mense, kijk of my, die skrif is, en is die beste analoog wat ik daarvoor kon kry, die verskil tussen die skrif en die geest is dit, in praktische termen gesê. Die skrif is die wit streep op die pad, en die heilige geest is die GPS. Die wit streep op die pad zorg dat jy nie in bome en in klippers en rotse en allerhande snaak so goed is, of my afgeronde afvoeter nie. Jy is heel tyd op die pad. Maar als je net die wit streep volg, dan kom je achter, laat alle paaie het wit streep op. <laughs> Dit gaan nie vir jou by jou bestemming bring nie. Daarvoor het jy die GPS nodig, hy het dan nie wat vir jou sê, draai hier, draai daar, maak so. Die GPS, die Heilige Geest, brengt voor jou bij jou bestemming die directe rema communicatie. Die skrif hou vir jou op die pad, laat jy nie kort by jou vat, jy dier die klippe en dier die boendoes nie. Ons het die skrif baie, baie nodig. Die skokkende waarheid is dat bitter min christene wat in sogenaamde bybelgelovige kerke groot geworden het, enige benul het van hoe die stem van die Heilige Geest klink. Mense, daar was een tyd in ons bediening wat die DVD oor, oor die Hoer Godse stem is sy titel. Was ons beste verkoper, los aan. Want allemaal wil die Heere sy stem hoor, maar niemand weet hoe nie. Dit is so erg, dat ons even geluister, wanneer hulle wel iemand tot bekering breng en by Jezus uitbring, wie hulle wat is die eerste ding wat hulle vir hom doen? Hulle geef vir hom een bybel. Nee! Hy moet heel eerst as hy pa sy stem leer ken. Want hy gaan nie lewe hier vanaf dier die bybel nie, hy gaan lewe dier die gees. Maar al wat hy even gelis van weet is, ek moet my bybel lees om my heren te hoor. Ek kan ook die heren hoor nie. So, hier is een bybel vir jou, probeer jy hom ook. Kijk of het vir jou werk. Asseblief, ons kan nie so werk. Die gebrek als gevolg van theologie en hulle theologie beroof hulle van een oorwinningslewe en effectieve bediening. So wat is die rol van theologie? Moet ons nou theologie jy het in die astroom gaan smet? Nee, het sal ook een fout wees. So wat is precies die, die nut van theologie? Die rol van theologie word dikwels beskryf as, en typisch verhewe taal, want hulle hou van verhewe taal, as nummer 1 kategeeties. Met andere woorde, daarmee bedoel hulle, dit berei lidmate vanuit die skrif voor vir kerk lidmaatskap en vir discipleskap. Nummer 2 is het apologetisch. Dit verdedig en verduidelik bybelse geloof aan buitenstaanders. Kijk wat ek elke keer onderstreep, dan kan jy sien waar oor theologie gaan. Dit is ook polemies. Dit verdedig en lee bybelse waarhede uit teen aanvallers van binnen die kerk. Nummer 4, laatste ene, is dit homiletisch. Dit staan leraars en predikers bij in die uitleg en lering van die skrif. So waar oor gaan theologie? Oor die logos, gaan oor die skrif, niks meer. Volgens hulle eie interpretatie daarvan. Dit is nie my woorde nie. Hiermee erken theologe dat hulle vakdiscipline bloot gaan om cognitieve processe gebaseerd op die logos en dat die heilige geest en rema feitelijk niks daarmee te doen het. Let wel dat hier die lering niet ten doel het om die algemene rol van theologie in die lichaam van Christus te ontken of enigszins te klein heen. Waarmee ons wel een groot probleem het, is met theologen zelf, soos wat hulle dinge vandag doen. 
en die oneerlijkheid waarmee hulle theologie bedrijf en die theologie wat uit die bedrijf voortspreid. En ek denk dat dit ons nou baie duidelik gesê. Persoonlijk is ik van mening dat theologen van die meest misleide mensen in die kerk is, hoekom? Ek praat doodgewoon van die huidige situasie omdat hulle feitelijk dier die bank studeer aan opleidingsinstanties waar hulle die doktrines van hulle denominatie of kerktraditie geleer word. Nou, wat is verkeerd daarmee? Mense, dit is, dit is so, so makkelijk so val uit de boom uit. Die proces van lering van doktrines is gelijk aan een doktrinatie. <laughs> dit is wat dit is. Kijk vir my. Het jy al, al ooit een bykie gaan waggel, vir 6 jaar lang, by die dier van die theologische seminarium. Aan die begin van die 6 jaar, sien jy een vaars nieuwe kandidaat daar instap. Daak uit met trik uit, daak het hy een bykie gewerk, of iets anders te gedoen, na met trik. Hy stap daar in, hy is opgewonde, hy gaan leer van Jesus Christus. Na 6 jaar, as hy daar uitstap, as dit, kom ons vat nou maar voorbeeld, as dit een NG opleidingscentrum is, dan stap hy daar uit, geleerd, en hij is bereid om zijn nek uit te steken en zijn kop op een blok te sit, vir wat? Vir die NG doktrines. Hy is oortuig daarvan. As jy die selfde experiment zou so gaan uitvoer by een baptiste college, vir die aantal jaren, zal je ook een vaars nieuwe kandidaat zien instap die eerste dag, en na ek soveel uit jare, ek weet nie hoe lang hulle studeer nie, om sien uitstap, en hij zal zijn nek uitsteek, en hij zal zijn kop op een blok sit, waarvoor? Vir bap Dis de doktrines. As ons die twee kandidate zo so omgeruil, so die ou wat in die baptiste college eerste geleer het, so hy, as ons om op die eerste dag by die NGO's ons gesit het, so hy daar uitgestap het na 6 jaar, oortuig van baptiste doktrines. Nee. En so die NGO by die baptiste college nou, na ek soveel het jaar daar uitgestap het, oortuig van NG doktrines. Nee. Wat jij leert aan de theologische instantie is niet een functie van waarheid nie. Dis bloot een functie van jou kese van opleidingsinstantie na me trek. Dis al wat bepaal wat jy op jou hond geloof. Dis rechtig al wat, jy, wat bepaal wat je geloof. Wat ook alle theoloog geloof is nie een functie van waarheid nie, wat ook alle is waarheid geloof, is bloot de functie van sy kiezen van opleidingsinstantie. In die nominationele institutie kerke word hierdie verskynsel oneindig versterkt door die onbeskamde beoefening van wat ik noem geestelike bloedskande. In Engels spiritual incest. Wat is dit? In die nominationele institutie kerke is het niet ongewoon dat slechts leraars van daar die denominatie op hulle preekstoele toegelaat word nie. En lidmate ontmoedig of zelfs verbied word om boeken, DVD's of ander media van bedieners uit alle ander denkrichtings te koop, te lees of te luister. Wie van jullie was al slagoffers hiervan aan op? Jelle klompie. Mense, dit is gelijk aan geestelike bloedskande. Jy het net seksuele omgang met jou eie soort en jou nabij familie. Wat noemen we mens dit? In biologie? in teling. So doen we, word alle geestelike kruisbestuiving vir my, en na een paar generaties hiervan, is lidmate pap rugraadloze christene. Mense, wie van julle ken een bykie van biologie? Wat is die verskil tussen inteling en kruis, kruisteling? By inteling, kan jy moet een sterk raam en een sterk ooi begin. En jou net aan met inteling die hele tyd, vir een paar generaties dan het die swak eigenschappen van die ram en die oei nog zwakker geworden. En die sterke eigenschappen, nee, dit het niet sterker geraak nie, dit het ook geswak geraak. Daarom doen jy verkieslik kruisteelt, so die sterk eigenschappen van ram en oei bij elkaar kan kom, en so dat hulle mekaar kan versterk en jy op jou met sterker dieren sit as wat jy in die begin gehad het. Niet as jy theoloog is nie, nee, dan doen jy inteling. Verstaan ons hoekom die kerk so pap is? Hoekom die kerk en die lidmate so rugraadloos en so richtingloos is? 
ons is allemaal ingeteel. Al vir generaties, net in hierdie land, 350 jaar, ek praat nie nie eers van wat, ons voorvaders wat uit Europa uitgekom het. Wat is misleiding? Die aard van misleiding. Misleiding is die gevolg van een structuur van leens in ons koppe. Een leen bouw boe op vorige leen. Ons kan nie vandag op al die detail ingaan nie, ons nie tyd daarvoor nie. Het gaan oor x plus 1 en x minus 1. Die proces herhaal omself telkens en vorm uiteindelik een structuur van leens in ons verwysingsraamwerk. So een structuur staan vandag bekend as een vesting van die verstand. In Engels noem hulle dit a stronghold of the mind. Systematische theologie. Een theologie waar een begrip boop een vorige gebouw leen omself by uitstek tot hierdie soort misleiding. En die theologie van Calvinisme, van die drie Afrikaanse sisterskerke en presbyteriane van dit meter, is een voorbeeld van systematische theologie. En hulle is baie trots daarop, dat hierdie soort theologie systematische theologie is. Dit is nie sommer heb, hy is dit nie. Die een ding volg op die aan die ene. Maar as jy hier in die eerste axiomas begin fout te maak, dan sit jy op die oond in jou stellings met absolute snert. Indoktrinatie. Hoe meer enige persoon geindoktrineer word, hoe sterker raak die tronk waarin sy verstand vastgevang is. Ook, hoe beter die ideologie of theologie wat hy geleer word, sy propagandamachine werk, hoe sterker raak die tronk. En die vraag wat ek wil vraag is, was Johannes Calvin dalk die Joseph Goebbels van die reformatie? Ek hoop jylle allemaal weet wie was Joseph Goebbels. Dat is die minister van propaganda van die nazi's en uit die uitstekende werke doen. Indoktrinatie het altyd tot gevolg dat in alle levensbesluite gesteen word op die tekstboek, volgens die indoktrineerdese vertolking daarvan. En nou sien dit ooral in die geschiedenis. Mao Zedong's Little Red Book, daar sien jy die Chinese soldate allemaal aan die leer uit hulle Little Red Book uit. Hitlerse Mein Kampf, wat al die nazi's moest bestudeer. Islamse Koran, Karl Marx en Friedrich Engelse boeke wat al die communiste en selfs ons eie Zuid-Afrikaanse communistische partij onder die blad en onder die belt het. Indoktrinatie taktiek mense is hoe oud soos die berge. Die Romeinse reik, die Roomse reik, nazisme, communisme, islam, allemaal gebruikt het. Waarom denk ons die christenkerk sal het vreespoor? Dit sal doodgewoon naïef wees om dit te denk. Handige methode om iemand wat misleid is tot inkeer te bring is die sogenaamde reality check. Wat is een reality check? Kijk vir my. Iemand glo, vir wat er hier ook al, daar bestaan nie ding soos een huiskat nie. Hoe gaan jy om bekeer van sy sondige wee af? Jy gaan na alle kat en jy wees het vroom. Jy sê om, jy is een huiskat, jy glo verkeerd, jy is die werkelijkheid. Dit is een reality check. Goed. Nie teoloon nie. Wat is die methode? Confronteer die misleide persoon dus met die werkelijkhede rondom om en toon dan aan dat sy oortuigings nie klop met sodanige werkelijkhede. Dis nou wat jy met die kat gedoen het, nee? Maar ook hiervoor het theoloe een teenvoeter uitgewerkt. Die beginsel van existentialisme. Hulle het een groot woord vir alles. Volgens hierdie beginsel gloed theoloe dat indien waargenome feite nie ooreenstem met aanvaarde doktrines nie, nie die feite nie, maar die skrif en specifiek hulle interpretatie daarvan, die maatskaf is. So, hier kom jy ouwe, hy glo daar bestaan nie, dan soos hy is kat nie. Jy gaan haal die kat, reality check, jy weis vir hom, hy is die kat, jy glo verkeerd. Dan sê vir jou, hmm, hmm, my handboek sê, daar is nie die ding soos hy kat nie. En my maatstaf van die waarheid is my handboek nie die werkelijkheid. So wat jy daar het, is een wille kat, een rooi kat, een vaarboos kat, een tierboos kat, of een leeuw, of een leeuw, of iets van die aard, maar dit is nie een huiskat nie, want my boek sê, daar is nie so'n ding so'n huiskat. Wat ons maar weer heel pad terugleid, na die geslote systeem, en volle beheer. Voorbeeld. En ek gaf vir jou een bybelse voorbeeld geheer van. In Johannes 9 lees ons hoe Jezus een blinde man genees, ons ken allemaal die story. Die wonderwerk veroorzaak een groot gevladder in die hoenderbeok. Groot probleem vir die geskrifgeleders, 
wie zal hulle, hulle is die destijdse theoloog, en die fariseerse doktrines, hoekom is dit vir hulle probleem? Want hulle die skrifte, die handboek onderzoek, en terecht bevind, dat Jezus niet een profeet kan wees, nie, hoekom nie? Want volgens die skrif, het geen vorige profete ooit uit Galilea uitgekom. En is, hulle is helemaal recht. En volgens die hermeneutica van destijds, het hulle besluit, so hy kan nie een profeet wees. Dus moest Jezus een wonderwerk, want hulle sien nie so, hy doen hy nou wonderwerke, maar hy kan nie profeet wees nie, want profeet kom nie uit Galilea uit nie, so hierdie wonderwerke kan nie van God daar wees nie, want God stier nie profeet uit Galilea uit nie. So dit is iemand anders wat hy doen, hy gebruik ander kracht. Dit is okkultisme. Dit voert die woordig okkultisme, en daarom het hulle om een Samaritaan genoem, van die duivel besete, en dat sy kracht van by Elsebel doen. Jezus' bediening was een reese bedreiging en een reality check, vir hulle skrif interpretatie. Met die skrif as mandaat, het hulle dus besluit om Jezus dood te maak, en sodoende vir God een gins te doen, dier die volk teen hom te beskerm. Die man wat blind gebore is, het hulle herhaaldelik gekruis ondervra, en uiteindelik uit die synagoge uitgeban. Ons ken die story. Sy geneesing was vir hulle een reese probleem, in plaas van een vreugde. Die methode waar volgens sy genees is, het nie ooreengestem met hulskrif interpretatie nie. Soortgelijk sien ons vandag steeds, dat theoloog eerder handige vrou sal toekyk hoe mense lei mense, en ek sien dit feitlik dagelijks, eerder as dat hulle uit hulle leiding verlos word, volgens een methode wat nie met theoloose doktrine strook nie. Die geneesingsmethode, nie die leiding nie, ontstel theoloog. Die leer van en geneesing volgens bloedlijnvloeke, wat 100% met die waargenoemde werkelijkhede klop, is vandag seker die beste voorbeeld van die verskynsel. Mense, ons kom al vir dekades hiermee aan. En steeds sê die theoloog, ah uh-uh, ah, ons doktrine stem nie, die, die, ons gee nie om, of het werk in die begadings, ons gee nie om of mense vrykom, is verkeerd. Want ons doktrine stem nie daarmee oor een. Mense, dit is maar een voorbeeld hierdie. Ons sal nog baie kon doen. Die sluier van leens. Die verskynsel van theorie wat nie met die praktijk klop nie, is een, seker, een van die sekerste maniere om te weet, dat daar iets ernstig skort met die theorie. Mense, wat doen ons in die wetenskap? As jy een theorie geformuleer het van hoe die wereld in mekaar steek, dan gaan toets jy dit met die experiment. En gaan kyk of jou experiment bevestig dit wat jou theorie sê. En as jou experiment jou theorie weerspreek, wat doen jy dan? Verander jy die werkelijkheid? so dat jou theorie kan geld. Nee, is onmoendlik, is, is actually belachelijk. Jy gaan verander jou theorie, jy pas jou theorie aan. Want die werkelijkheid is die maatstaf. En hoewel theoloog al vir dekades lang pijnlijk bewus is van hierdie skryende logische teenspraak, doen hulle tot op datum absoluut niks om die probleem uit te strek nie. Ek twyfel echter of die werkelijkhede rondom ons enigszins gaan verander. Die enigste manier om die teenspraak op te los, is om die theorie, dit wil sê die doktrines, te korrigeer. Daar is fout. Maar skynbaar is die verwachte prijs in skrifuitlegkunde, aansien en traditie te hoog. Laat die wat lei, dis maar eerder aan nou lei. Die vesting van die verstand veroorzaak die er systematische theologie, een leen wat bouw bevoorige, is skynbaar bloot te sterk vir die theoloog om vanuit los te breek. Te veel sorgvuldig verskuilde en theologisch sorgvuldig gemotiveerde leens binnen die systematische theologie structuur gaan ontloot word. Te veel oog, hooggeachte theologische werke gaan in die slag bly en te veel rooie gezichte gaan gelaat word, sodra hier die leens die die reality check van die werkelijkheid van bloedlijnvloeke ontloot word. Het is ongelukkig veel makkelijker om bloot mechanisch binnen die leens voor te ploeter. En ek sluit af. Dis my woorde, the apostles have spiritualized and empowered the church, but the Romans have institutionalized it. Catholics have ritualized it. Theologians have intellectualized it. Methodists have mechanized it. Calvinists have systemized it. Americans have commercialized it. Charismatics have dramatized it. Africans have politicized it. 
Anglicans have embarrassed it. Afrikaners have divided it. Islam has genocided it. But in the last days, Jesus will sanctify it. And at judgment day, he will glorify it. The true heroes of the faith are not to be found in beautiful buildings, in boardrooms, in smart robes, in suits and ties, on stages, in pulpits, in history books, or university chairs. The true heroes are those who have tirelessly battled adversity in their prayer closets, on remote mission fields, in small communities in countries close to the gospel, in prison, in loveless marriages, whose hearts have been torn again and again, whose righteous tears stain their pillows, and who have kept the faith. Those are the ones who are here. Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many. Nou, soos by die beleidnis gebed. Ek wil versoek, ek gaan het vir julle lees, van vooraf, en dan, uh, as jy saamstem wat, wat op die skyfie staan, aan die einde van die skyfie, kan jy dan net sê ja. Dit, jy kan net sê ja, amen. Dit beteken, jy stem saam daarmee, dat jy jou vir ons selfwag met dit wat daar staan. As jy voel om het nie te doen, is jy welkom om net dood gewoon stil te bly. Hemelse Vader, ons belei, dat ons ons God gegeven amp as gelovig is geabdikeer het aan mediatore wat namens ons by God moes hoor. Dat ons nie self verantwoordelikheid geneem het om Godse stem te leer ken en gehoorzaam nie. Dat ons verhouding verruil het vir ritueel en vorm Godsdienst. Dat ons Godse gins probeer verdien het dier ons werke. Dat ons in die oor van mense aansien probeer verwerf het dier ons goeie werke wat die dier oopgemaak het vir grevel soos vrymesselarie wat goeie werk doen om oor die eeuwe sonder vraagtekens hand aan hand met christenskap te kon functioneer. Kom ons sê, Amen. Dat ons die opinies van mense hoer geacht het as die van God. Dat ons ons oopgestel het vir die geest van godsdienst, daarmee saam trots, eie gerechtigheid, intellectuele en geestelike meerderwaardigheid, een onleerbare geest, ons is recht dat ons ons self skuldig gemaakt het aan liefdeloosheid, skynheiligheid, kritische veroordelende geest, teenoor allemaal wat nie soos ons glo of dink nie. Al die dinge waarvan Jesus die fariseers beskuldig het, dat hulle die splinter in die naaste se oor raak sien, na die bak in hulle eie oor miskyk, dat hulle wit gepleisterde krafte is, vir mense jukke ople wat hulle onmoendlik nie kan nakom nie, dat hulle adder gebroedsel is, dat ons die godsbeeld verwring het, teenoor ons kinders, en ook teenoor ongeloofigers. Kom ons sê, Amen. Daarmee saam, spreek ons diegene vry, en vergewe hulle, wat die godsbeeld in ons verwring het. Ons ouwers, ons kerkleiers, ons onderwijsers, politieke leiers, wat die geest geblis en bedroef het, so dat ons as kinders groot geword het, met die dooie, verhoudingloose, vreugdeloose, krachteloose godsdienst, onder veroordeling en vrees, eerder as in een liefdevolle verhouding met God die Vader in Jesus Christus, dier die Heilige Geest. Kom ons sê, Amen. Gebed van ons self. Ons dank God, dat hy die sluiers kon wegneem het. Dat hy ons geestes oor kon verhelder het, en ons die waarheid kan sien, dit kan aangryp en vrykom. Ons afhaar Godse vryspraak vir ons self. Ons verklaar, dat ons die stem van sy Heilige Geest wil hoor dat daar geen ander middelaar as Jesus Christus is nie, dat sy gees ons sal leer en lei in alle waarheid. Kom ons sê, Amen. Amen.
dat hij ons onderscheidingsvermoeien zal geven om in elke situatie te weten wat koering is en wat kaf is. Wat heilige geest is en wat kundalini is. Dat ons niet zal foutier die dit wat werkelijk van God is te bevraagteken of verwerp bloot omdat het voor ons niet of vreemd is nie. Ons bid dat ons, nou dat ons die waarheid weet, niet in precies diezelfde wettische en liefdeloze geest van veroordeling zal optreden, tegen wat die vir wie die licht nog niet opgegaan is. Nie. Ons wees is op Godse hart en liefde te openbaar, ook wanneer ons harde waarheid is, soos die boodschap moet brengen. Kom ons sê? Amen. Amen. Kom ons sluit af. Jemelse Vader, baie baie dankie vir vandag. Dankie dat u ons oor oopmaak, soos u die blinde man genees het en die skille van sy oor afgevallen. het. Wil ons vraag dat u ons oor sal genees, nie ons fysische oor noodwendig nie, maar ons gees oor, so dat u die sluier sal skeer en die skille van ons oor sal afval. Ons wil bid Heere, dat ons sal herontdek dit waarvan ons beroof is, dier intellectualisme, in die academische akkreditatie. Ons wil vraag, Heere Jezus, dat u u self aan ons sal openbaar, as persoon, as die gekruisigde, en die opgestane Heere van die wereld. Ik wil bid, Heere, dat elkeen wat die voor my sit, en elkeen wat die DVD sien, in een levende, tweerichting communicatie, verhouding, met u sal wees. Ik wil bid, Heere, dat u vir ons sal leer dier die geest hoe u stem klink, so dat ons u stem sal hoor, so dat ons na u sal luister en na vir u gehoorzaam sal wees, want dit is die gebed van ons harte. En wanneer ons gehoorzaamheid geleer het in leiding, dat u vir ons sal salf met die salving en die kracht van u geest, so dat ons effectief kan wees as bedienaars in u koninkryk. In Jesus naam vir ons dit. Amen. Hier is een vir julle, baie baie dankie vir julle teenwoordigheid. Veilig rei huis toe.